ഹലോ മച്ചമാരെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ മച്ചമാരെ ഇത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മോഡല് ജീപ്പാണ് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറുടെ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ കാണാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ലുക്കാണ് അടിപൊളി ടയറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പെയിൻറ്റൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് പുള്ളി ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ കുറച്ച് പോരായ്മകളുണ്ട് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഈ വണ്ടി ഒരു ടു വീൽ ഡ്രൈവ് ജീപ്പാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ജീപ്പ് സാധാ ഗിയർ എന്ന് പറയും ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മേജർ ടൈപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ വണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ടു വീൽ ഡ്രൈവ് ജീപ്പ് ഫോർ വീലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഈ വണ്ടിയുടെ ബോഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഫിറ്റാണ് പുതിയ ബോഡി കയറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഷേപ്പൊക്കെയാണ് പുതിയ പഴുത അതുപോലെ എം ടി ടയറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കി കുട്ടപ്പനാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു വണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജീപ്പിന് ഉള്ള ഗിയർ ബോക്സ് ടി നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് അതുപോലെ ടോപ്പ് ഗിയർ തേർഡ് പിന്നെ ഒരു റിവേഴ്സ് ഗിയറും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കെ എം ടി നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈവ് ഗിയർ ഗിയർ ബോക്സ് ആക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ടു വീൽ ജീപ്പുകൾക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹൗസിങ് അതിൽ അഥവാ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഫോർ വീലിൻ്റെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൗസിങ് ട്യൂബും നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് മേജർ ടൈപ്പ് ആക്കും അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ജീപ്പിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്സുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ജീപ്പിലേക്ക് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലെയും ബാക്കിലെയും ഹൗസിങ് ട്യൂബുകളും അതുപോലെ ജോയിൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഗിയർ ബോക്സാണ് കെ എം ടി നയൻറ്റി ഗിയർ ബോക്സാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജീപ്പിന് കയറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് വെല്ലോസിങ് കവറോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെല്ലോസിങ് കവർ നമ്മുടെ ജീപ്പുമായിട്ട് സ്യൂട്ട് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഒരു ബെല്ലോസിങ് കവറും വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീപ്പിൻ്റെ ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഗിയർ ഗിയർ ബോക്സ് കെ എം ടി നയൻറ്റി അതുപോലെ മേജറിൻ്റെ ഹൗസിങ് ട്യൂബുകൾ അത് ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് ഡബിൾ സിലിണ്ടറോട് കൂടിയ ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് അതുപോലെ ബെല്ലോസിങ് കവർ പിന്നെ ജോയിൻറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് സലിച്ചേട്ടൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോകണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ ആക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൽത്താഫാണ് വണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഗിയർ വരുന്ന പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീപ്പിന് നിലവിൽ സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ശോകമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി തീരുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പം നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതെല്ലാം മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും വണ്ടി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദേ നേരെ സെൽച്ചേണ്ട വർഷോപ്പിലേക്ക് എത്തുവാണ് നമ്മുടെ സൽച്ചാൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന വണ്ടിയെന്നൊന്നുമില്ല ഏത് വണ്ടിയും സൽച്ചേട്ടൻ പണിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം തിരക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഗിയർ ഗിയർ ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വേറൊരു ജീപ്പിന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിടാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീപ്പ് പുറത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇട്ടായിരിക്കുന്നത് സൽച്ചേട്ടൻ ഒരു ലോറിയുടെ അൾട്രാക്ഷൻ വർക്കിലൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഗിയർ ഗിയർ ബോക്സ് കയറ്റാനായിട്ട് ഒരു ജീപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിസാൻ ടിപ്പറുകളൊക്കെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ സലിച്ചേട്ടൻ്റെ തന്നെ ഒരു ജീപ്പും നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ജീപ്പിൻ്റെ ഇതാണ
അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റുകൾ വരുമ്പം തുരുമ്പെടുക്കൽ കൂടും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു വില്ലീസ് ജീപ്പൊക്കെ ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് പണിത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒറിജിനൽ വില്ലീസാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ വേറൊരു മഹേന്ദ്രയുടെ ജീപ്പ് അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് പണിതിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കന്യാകുമാരിക്കാർ പണിതിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങും അതുപോലെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫോർ വീൽ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ലിവറ് വരുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇതൊരു പി ജി ഓട്ട് എഞ്ചിനാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ഫൈവ് ഗിയർ കയറ്റാനുള്ള വണ്ടിയുടെ പണിയൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു വർക്ക് കുറേ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തൊരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസത്തേക്കാണ് വണ്ടി കയറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും സെൽച്ചേണ്ട വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തി ആ ഒരു ഫൈവ് ഗിയർ കയറ്റാനുള്ള ജീപ്പിൻ്റെ പണിയൊക്കെ തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണിക്കുട്ടിനെ അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജീപ്പ് എടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിടാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഗിയർ കയറ്റിയ വണ്ടി അടിപൊളിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തേലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ജീപ്പിന് അത്യാവശ്യം പുകയൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര പുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പം പമ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വിഷയമായിരിക്കും അതും കൂടെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മോഡൽ ജീപ്പ് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് കയറ്റിയിടുവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്നത് ഉണ്ണിക്കുട്ടനാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും സലിച്ചേട്ടനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും കൂടെ ആണ് ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് മെക്കാനിക്കൽ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ സലിച്ചേട്ടൻ എന്താണെങ്കിലും ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി പണിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കവറൊക്കെ ഊരിയെടുക്കുവാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗിയറിന്റെ ടോപ്പൊക്കെ അഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെല്ലോസിംഗ് കവറിന്റെ ആ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ലൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് സൽച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ പണിതോണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എക്സ് യു വിയുടെ എന്തൊക്കെയോ വർക്കിലാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ബ്രേക്കിൻ്റെ മാഷ് പമ്പ് എന്തോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് അഴിച്ച് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിലെ ഹൗസിംഗ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഗിയർ ബോക്സിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ അഴിച്ച് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻ്റ് എല്ലാം അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടു ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിലേക്കും അതുപോലെ പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാക്കി എല്ലാം വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജാക്കി നമ്മൾ എൻജിൻ സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ക്രോസ് ബമ്പർ അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇറക്കുണ്ട് 
അപ്പോൾ ക്രോസ് ബംബ്രേ എന്നുള്ള നെറ്റ് വോൾട്ടൊക്കെ ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാം ജാക്കി പുറത്താണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഗിയർ ബോക്സ് ആണേലും എൻജിൻ ആണേലും ജാക്കി പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം വേറൊരു ജാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പതിയെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പതിയെ താഴ്ത്തി എടുക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ജാക്കി എന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി പോന്നു വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറിയ പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ ഗിയർ ബോക്സ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ടി നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് പഴയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സ് താത്തി ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ഒക്കെ ഇച്ചിരി മോശമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കും ഒക്കെ മാറാ മാറാറായതാണ് അധികം ഓടാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇപ്പം രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളത്തേക്ക് മാറ്റാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് അതുപോലെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് പിന്നെ റിലീസിംഗ് വെയർ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനും ചെറിയ ഇളക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലച്ച് റിലീസിംഗ് ബെയറിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ സൽച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഒരു ജീപ്പിലെ ചെറിയ വർക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറേ ദിവസങ്ങൾ കൂടി എടുത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ബോക്സ് താത്തിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കും അതുപോലെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും റിലീസിംഗ് ബെയറിങ്ങും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൽച്ചേട്ടൻ അതൊക്കെ മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലച്ച് ഡിസ്കും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ഒക്കെ മാറ്റി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടി ടൂ വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ ഒരു ട്യൂബൊക്കെ ഇത് ഈ ടൈപ്പിലാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മാറ്റേണ്ടത് ഈ ഒരു ഹൗസിങ് ട്യൂബാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്പൺ നെക്ക് ടൈപ്പാണ് മേജറിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡ്രമ്മ് ബ്രേക്ക് ടൈപ്പാണ് ഡബിൾ സിലിണ്ടർ വരുന്ന ടൈപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെല്ല ഹൗസിങ് കവർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ത്രെഡിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ പണിയായി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി അടിച്ച് അതിൻ്റെ തുരുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് അത് ഗിയർ ബോക്സ് കയറ്റുന്ന സമയത്ത് പണിയായി പോകും അപ്പോൾ അടുത്ത പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാക്കിങ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ ബെല്ല ഹൗസിങ് കവർ ഗിയർ ബോക്സുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെൽച്ചേട്ടൻ ചേച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെല്ല ഹൗസിങ് കവർ ഗിയർ ബോക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ സൽച്ചേട്ടൻ ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയി അപ്പോൾ അത് സ്പാനർ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗോകുലാണ് ഗോകിൽ സലിച്ചേട്ടൻ്റെ മോനാണ് പുള്ളി പഠിക്കുന്നതും ഓട്ടോമൊബൈൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് ആൾക്ക് അപ്പോൾ അവന് ഇടയ്ക്ക് സമയത്തൊക്കെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബെല്ല ഹൗസിങ് കവർ ഗിയർ ബോക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊടി കാര്യങ്ങളൊന്നും വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ക്രൗണ് പിന്നീനൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ടോപ്പാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സലിച്ചേട്ടൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പല വണ്ടികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അത് മാരുതി എണ്ണൂറ് മുതൽ ഭാരത് ബെൻസ് വരെ നമ്മുടെ ഈ സലിച്ചേട്ടൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പണിയാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു താറ് സി ആർ ഡി എന്തൊക്കെയോ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സലിച്ചേട്ടൻ പോയേക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സി ആർ ഡി കുറേ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്നാണ് ആൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ടോപ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫൈബർ ടോപ്പൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എ സി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്കാകുമായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ
ആ ഒരു പൊസിഷൻ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ജാക്കി വെച്ചിട്ട് പൊക്കി കറക്റ്റ് ആ എഞ്ചിനുമായിട്ട് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ പണി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തലച്ചേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വലിയൊരു ലോറി നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ സെൽചേട്ടൻ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ അപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഡിസ്കും അതുപോലെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റൊക്കെ മാറ്റി ആ ഗിയർ ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ പൊടിയൊന്നും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു വേസ്റ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീപ്പിൽ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഫൈവ് ഗിയറിൻ്റെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മൾ സ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൗസിങ് ട്യൂബുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഹൗസിങ് ട്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഹൗസിങ് ട്യൂബിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രൗണും പിന്നീനും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതൊരു ഓപ്പൺ നെക്കൽ ടൈപ്പ് ഹൗസിങ് ട്യൂബാണ് വൈഡായിട്ടുള്ള ഹൗസിങ് ട്യൂബാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പഴയത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ഷോർട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പുറത്തേക്ക് കടന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒടിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ട്യൂബിന് വലിപ്പവും കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പിനിയൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഷിമ്മുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സെൽചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ എത്ര മുറുക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ കറങ്ങുമെന്നാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ക്രൗണ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കറക്റ്റ് ഫിറ്റായിട്ടാണ് കയറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിന് രണ്ടടിയുടെ കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിട്ട് രണ്ട് മുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് കയറി അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ഏകദേശം ഫ്രണ്ട് ഹൗസിങ് ട്യൂബിൻ്റെ പണി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ട് കവർ അടച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിക്കാണ്ട് അത് പിന്നീടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒഴിക്കാം പിന്നെ ആക്സിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം വരുമ്പോഴും പല വണ്ടികൾ നമുക്കിവിടെ വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പണികളൊക്കെ അതിൻ്റെയും തീർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു വണ്ടി നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെ പണിയാൻ പറ്റിയല്ല എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു വണ്ടികളും അതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് വർഷോപ്പിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലത്തെ ട്യൂബൊക്കെ ഹൗസിങ് ട്യൂബൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈഡായിട്ടുള്ള ഹൗസിങ് ട്യൂബ് മേജർ ടൈപ്പാണ് ഇനി കയറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്കിലത്തെ ക്രൗണ് പിന്നീന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇനി ഹൗസിങ് ട്യൂബിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അടുത്ത പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിലത്തെ ഹൗസിങ് ട്യൂബ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്ന വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്നും മറന്നു പോയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേട്ടാ നമുക്ക് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓർത്തു എന്തോ കാര്യമായിട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബാക്കിലത്തെ ഹൗസിങ് ട്യൂബും ക്രൗണും പിന്നീനെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു
അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹം അവൻ മാത്രമേ അറിയൂ അപ്പം അടുത്ത ദിവസം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ തീപ്പൊരി പണികളാണ് കേട്ടോ ഒരു പിക്കപ്പ് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പെട്ടിയുടെ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചേട്ടൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിലത്തെ ഹൗസിംഗ് ട്യൂബ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യൂ ക്ലാമ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പഴയത് സ്യൂട്ട് ആവത്തില്ല അതിന് വലിപ്പം കുറവാണ് പണ്ടത്തെ ഹൗസിംഗ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പല്ല കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിപ്പം കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂ ക്ലാമ്പെല്ലാം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പുതിയ യൂ ക്ലാമ്പാണ് ഏഴിഞ്ച് യൂ ക്ലാമ്പാണ് കേട്ടോ കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ സീരുകളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റണം ഇതൊക്കെ ഓയിൽ സീരാണ് ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡിലെയും ഓയിൽ സീല് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നമ്മൾ പുതിയ ഓയിൽ സീല് വെക്കുവാണ് നമ്മൾ ഓരോ സൈഡിലെയും യു ക്ലാമ്പ് പിന്നെ എടുത്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് ഇഞ്ച് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏഴ് ഇഞ്ച് അല്ല ഏഴര ഇഞ്ച് ഉള്ള യു ക്ലാമ്പിന് നീളമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം മോശമായിട്ടുള്ള വീൽ ബെയറിങ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഗ്രീസൊക്കെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനാണ് അതിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീസൊക്കെ ഇട്ട് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ആക്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ ആക്സിലിൻ്റെ പോയ വീൽ ബെയറിങ് നമ്മൾ അഴിച്ചു കളയുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുതിയ വീൽ ബെയറിങ് അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പഴയ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ചെറിയ ഡ്രമ്മ ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് വലിയ ബ്രേ ഡ്രമ്മാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈനറ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ലൈനറൊക്കെ മാറ്റി പുതിയ ബോൾട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ടയർ ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഡ്രമ്മിലേക്ക് ടയർ പിടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അതും കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ണിക്കുട്ടനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയ ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടർ മാറി അതുപോലെ ലൈനറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വളരെ പിടുത്താൻ കുറവായിരുന്നു പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രമ്മൊക്കെ വലുതാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പിടിച്ച ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഈ ഒരു ട്യൂബെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഡിഫറൻഷ്യൽ കയറ്റാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പണിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഊരിക്കളയാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓണർ നമ്മളെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളും കൂടി വരുത്തിയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ബ്രേക്ക് ഡ്രം ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സൈഡിലേക്ക് വലിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആക്കാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് മാറ്റി അതുകൊണ്ട് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്കാമെന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആകും അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ പണികളെല്ലാം തീർത്ത് വെക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൽച്ചാൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കുറേയേറെ വണ്ടികളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ പണികളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിസാൻ ടിപ്പറും അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് അടിക്കുന്ന ജീപ്പും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കയറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഡിഫറൻഷ്യലാണെങ്കിലും ഓയിൽ സീല കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ആക്സിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂ ക്ലാമ്പ് മുറുക്കാനുള്ള ബെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോളൊക്കെ അടിച്ച് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അത് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൗസിംഗ് ട്യൂബിലേക്ക് യു ക്ലാമ്പൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു റോട്ടറ് അതുപോലെ ഹബ്ബൊക്കെ ഇങ്ങടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീൽ വെയറിങ്ങിൽ ഗ്രീസും എല്ലാം തേച്ച് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റോട്ടറും കാലിപ്പറും അതുപോലെ ബ്രേക്ക് പൈപ്പും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്
അപ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അത് എന്ത് പറ്റി എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയേക്കുവാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ രണ്ട് ടയറും കൂടെ ഇടാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയ വീൽ ബോൾട്ടെല്ലാം നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കേടായ ബസ്സിൻ്റെ ജോയൻ്റൊക്കെ എന്തോ വിഷയമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സലിച്ചേട്ടനും കൂടി റെഡിയാക്കുവാണ് അപ്പോൾ കുറേ ദിവസം കാത്തിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റീറിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അഴിച്ചു നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യതുവാണ് അത് അഴിച്ചു നോക്കുന്നത് പാഴ്സ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ അവധി ദിവസങ്ങൾ വന്ന കാരണം കുറച്ച് ഡിലേ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഴ്സിൽ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ പവർ സ്റ്റീറിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ കാര്യങ്ങൾ തൂക്ക് പെടലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പവർ സ്റ്റീറിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്ന കാരണം നമ്മൾ ബാക്കി വീഡിയോ എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത പാർട്ടിൽ ട്യൂബിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊരു പവർ സ്റ്റീറിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബെൻസിൻ്റെ ആണ് ബെൻസ് കമ്പനിയുടെ പവർ സ്റ്റീറിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ എംപ്ലോം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് പാർട്ട് ടു ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പവർ സ്റ്റീറിങ്ങും അതുപോലെ ബൂസ്റ്റർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ